33 de 2019, que trata da prestação de Senhor contas presidente, do governo do Estado de São Paulo, exercício 2018. Assiste, companheiros e companheiras aqui da Assembleia Legislativa, agradecer ao meu líder, deputado Barba, por me passar esses 10 minutos de encaminhamento para falar sobre as contas do governador de 2018. E fiz questão de falar porque o todo o meu tempo de mandato aqui, nos cinco mandatos, ou no quinto mandato, sempre estive na Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. E as contas, quando vem para cá, para a gente aprovar, deputado Alessi, né? isso aqui é uma peça de ficção, assim como o orçamento do Estado de São Paulo. Primeiro que a gente analisa... Né? fatos praticamente consumados. A gente não consegue parar uma obra, a gente não consegue suspender uma obra, a gente não consegue corrigir né, alguma coisa que está errado no governo, simplesmente quando a gente analisa as contas do governador. Isso é fato. Eu sou daquele deputado que defendo que o orçamento do Estado, quando a gente vai votar, a gente não tem apenas um relator. Que a gente tenha o um relator, mas que tenha diversos sub-relatores. Por exemplo, eu defendo, deputada Mônica, que tenha um sub-relator para cuidar das universidades. Aí a gente vai fazer um debate profundo sobre as universidades no orçamento. Do que é gasto, do tanto que precisa. Eu defendo, por exemplo, que tenha um sub-relator para a gente discutir o dinheiro que vai para o judiciário. E aí tem muita coisa para a gente discutir. Esse subrelator vai fazer reuniões, vai fazer audiências públicas e vai discutir o judiciário como um todo, toda a situação. E eu defendo subrelator, por exemplo, que vá discutir três questões importantes já que não dá para ter um subrelator para cada caso, que são as mais importantes e é onde tem a maior fatia do orçamento, que é a educação, a saúde e a segurança pública. Aí a gente começa a fazer uma discussão séria sobre o orçamento. Então eu defendo isso. A mesma coisa eu defendo, e sempre coloquei isso, e juntamente com o saudoso, saudoso, querido deputado... Vitor Sapienza, que sempre fez parte da Comissão de Finanças e Orçamento, e ele também defendia isso, que as contas do governador também a gente precisava levar mais a sério e a gente criasse subrelatorias para também discutir com profundidade o Ministério Público, a Justiça, as universidades e todas as áreas, principalmente aquelas que têm a fatia maior do orçamento. Eu acho que daí a gente poderia realmente fazer uma grande análise e a gente poderia contribuir. Mas, infelizmente, no governo tucano, aqui em São Paulo, a gente não tem margem para fazer isso. Não tem. O Tribunal de Contas do Estado, que faz a avaliação deles, é sempre a mesma história. Também não faz essa avaliação com profundidade. E o final é sempre o seguinte, eu vou aprovar com algumas ressalvas, mesmo que essas ressalvas sejam repetidas todos os anos com os mesmos itens. Poxa, se tem problema um ano e vai se repetindo, e eu estou aqui há 16 anos, e o tribunal não toma as, as providências necessárias, o que, que dá para fazer? Eu peguei um item aqui, que a nossa assessoria fez que é investimentos diretos, deputado Aprígio. 2014, foi aplicado 15,67% a menos. 2015, 45,9% não foi executado a menos daquilo que foi previsto. Percebe-se? Quase a metade daquilo que foi orçado. 2016, 40,33%. Quase a metade. 
2017, 20,78% não executado. E 2019, que é 2018, que nós estamos apreciando aqui, 30,51% não executado. A presidente Dilma foi impeachmentada por, diz, dizem que foi algumas pedaladas fiscais. Nunca aprovado, aquilo que praticamente todos os governadores, prefeitos do mundo todo fazem, foi caçada, foi tirado do poder. Esses dados aqui que eu li, isso aqui não é pedalada fiscal? Teria que cair o governo imediatamente. Mas infelizmente não é desse jeito. Você tem de, de seis orçamentos, tem dois que passam de 40% do que não foi executado. Como é que se justifica isso? Isso é as contas do governo do Estado de São Paulo. Então não é levado a sério aquilo que é importante para a população. Porque a gente precisaria saber... Por que, que foi aprovado na Assembleia, foi colocado no orçamento e não terminaram os investimentos? Por exemplo, as obras lá do trem do Varginha, que não chega até a estação Varginha, parou no Grajaú. O metrô do Jardim Anja, que até, chegou até o Capão Redondo e não chega até o Jardim Anja, em Boi Mirim. Por que, que a estação lá de Francisco Morato faz 10 anos e não consegue concluir. Por que, que a maioria, a maioria não, todas as obras do metrô de São Paulo tão, estão paradas ou prorrogadas com aditamentos impressionantes? Tudo isso a gente deveria estar discutindo aqui nas contas do ano passado. O que, que eu estou percebendo? E aí é bom o público que está assistindo, o pessoal das redes sociais, que tem poucos deputados que se inscreveram para falar sobre isso. Por quê? Porque não tem importância. A gente aprova o orçamento, 220 bilhões. Aí vem as contas para ser discutidas, analisadas. De repente, 220 bilhões não precisa de análise. Fica por isso mesmo. Esse é o governo tucano aqui no estado de São Paulo. Fica nisso mesmo. E a gente não percebe inscrições de deputados. Os novos, por exemplo, que vieram aqui para mudar, não se inscrevem. Por quê? Porque tem um líder do governo que fala o seguinte, não se inscrevam, que é para não debater, porque se debater aparecem problemas, é para terminar logo, votar e acabou. Essa é a realidade das contas do governo do Estado. Eu sou um deputado, e hoje eu vi o deputado Arthur Duval, aliás, ele está no plenário ou não? Está não, né? Difícil ver ele aqui no plenário, impressionante. É mais fácil exercer o mandato do gabinete com o celular. É, é mais fácil. E ganhar votos. Deve ser gostoso ganhar voto, deputado Barros Munhões, sem nunca visitar um município, sem nunca visitar um bairro, sem nunca fazer uma luta por um hospital, por uma creche, por uma justiça na região, por corpo de bombeiro, para melhorar a polícia, para melhorar a saúde... Tudo aquilo que a maioria dos deputados fazem no dia a dia. De repente, pela internet, você mete o pau, cria personagens, criam fakes, né? E aí o cara se elege e fica na boa. Aí nem aparece no plenário, só aparece no plenário quando é para subir na tribuna para chamar todos os funcionários públicos de vagabundos. Aí ele deu uma entrevista hoje para a Band. Impressionante, 
ele não falou do assunto, falou pouca coisa. Ele começou a falar da minha família e dos meus irmãos que são vereadores e das eleições do ano que vem. Por quê? Porque ele foi expulso do DEM para arrumar um partido agora para ser candidato a prefeito ano que vem. Então é esse tipo de deputado que tem aqui na Assembleia. Um cara que nunca pisou na periferia, nunca fez uma luta para qualquer coisa que ajudasse a população, principalmente a população mais pobre de todo o Estado de São Paulo. E aparece aqui na Assembleia Legislativa, né, falando aos cotovelos, e isso dá audiência para ele. Queria falar para ele, era bom que ele estivesse aqui, que eu não me preocupo com isso não, ele pode falar, porque o eleitorado dele é o eleitorado que foi para Paulista para derrubar a Dilma. Esse eleitorado não me interessa. A minha luta é outra. A minha história é outra. A história da minha família é outra. E a gente vai prosseguir nessa história, porque a gente tem lado. E a gente sabe quem defende. Era isso, senhor presidente. Pela ex-presidente. Pelo deputado Gil. Vai